नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो महाराष्ट्रात आज मध्यरात्रीपासून लॉकडाऊन करण्यात येणार आहे कलम एकशे चव्वेचाळीस लागू केलेलं आहे आज दिवसभरामध्ये आत्तापर्यंत दहा नवीन केसेस कोरोनाशी संबंधित पॉझिटिव्ह सापडलेले आहेत तर महाराष्ट्रात आता एकंदरीत आकडा हा चौऱ्याहत्तरच्या आसपास गेलेला आहे आणि संपूर्ण देशभरात तो साडेतीनशेच्या आसपास देशातील सर्वात जास्त कोरोना बाधित रुग्ण हे महाराष्ट्रामध्ये आहेत तर महाराष्ट्र हा कोरोनाच्या बाबतीत तिसऱ्या टप्प्यावर पोहोचतो आहे का आणि लॉकडाऊन म्हणजे नेमकं काय हे थोडंसं आपण जाणून घेऊयात तर आपण मागे एक व्हिडिओ बनवला होता लेक्चरचा की त्याच्यामध्ये आपण ह्या सर्व स्टेजेस सांगितल्या होत्या पहिली स्टेज जी आहे त्याच्यामध्ये बाहेरून येणारा जो व्यक्ती आहे परदेशातून फिरून आलेला असेल किंवा परदेशी व्यक्ती असेल त्या व्यक्तीला त्या त्याची बाधा झालेली असेल क्रमांक एक नंतर स्टेज दोनमध्ये ती व्यक्ती त्याच्या इतर मित्रांबरोबर किंवा इतर व्यक्तींच्या संपर्कात आल्यामुळे जे होते ती स्टेज टू सध्या आपण स्टेज टूवरती आहोत जरी एका दिवसामध्ये दहा रुग्ण सापडलेले असले नवीन तरी देखील अद्याप आपण स्टेज टूवरतीच आहोत आणि स्टेज थ्रीकडे जाऊ नये म्हणूनच आज आपण सर्वांनी जनता कर्फ्यू पाळलेला आहे आणि तुम्हाला सर्वांनी त्याला खूप चांगला प्रतिसाद देखील दिलेला आहे मित्रांनो स्टेज थ्री आणि स्टेज फोरमध्ये ह्या विषाणूने बाधित रुग्णांची संख्या ही गुणाकार पद्धतीने वाढत जाते आणि हे सर्व होऊ नये म्हणून आजपासून आपल्या इथे महाराष्ट्रात माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊन केलेलं आहे तर काय नेमकं कलम एकशे चव्वेचाळीस ते सांगतं की चारपेक्षा जास्त लोक एकत्र येण्यास आता बंदी आहे आणि हे जे कलम आहे जास्तीत जास्त सहा महिने इतक्या कालावधीसाठी लावता येतं आणि त्यापूर्वी जर का सर्व परिस्थिती सुरळीत झाली तर हे कलम काढून घेण्यात येतं या दरम्यान सर्व अधिकार जे आहेत त्या त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्याकडे असतात आणि लॉकडाऊन म्हणजे काय की हे धोका आहे आता सध्या तर ह्या धोक्यामुळे प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणा घर म्हणा बिल्डिंगमधील प्रवेश करणे किंवा सोडणे याच्यावरती तात्पुरतं प्रतिबंध घालण्यात येतो आणि आता या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये आपण काय करणं अपेक्षित आहे तर चार किंवा अधिक जणांनी एकत्र फिरायचं नाही ठीक आहे सरकारी कर्मचारी यांना उपस्थिती आहे त्यांचं काही पर्सेंटेज आहे उपस्थिती त्यांना कंपल्सरी आहेच किती टक्क्याची आहे त्याबद्दल काही कल्पना नाही नंतर जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा कृपया कुणी करू नका आपल्याकडे सर्व गोष्टी ह्या मुबलक प्रमाणात आहेत थोड्या वेळापूर्वीच स्टेटमेंट आलं होतं की दोन तीन महिने पुरल इतकं तरी सामान उपलब्ध आहे दूध अंडी किराणा माल भाजीपाला या सर्व गोष्टी मिळणार आहेत त्याच्यामुळे साठा कृपया करू नका ठीक आहे लोकल ट्रेन एस टी ह्या सेवा बंद करण्यात येणार आहेत ठीक आहे बस सेवा जी आहे ती अत्यावश्यक म्हणून चालू राहील सामान्य लोक त्याचा वापर करू शकणार नाही आहेत पण ठीक आहे आणि या सर्व परिस्थितीमध्ये तुम्ही आम्ही आपल्या देशाचे एक जबाबदार नागरिक म्हणून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत ही परिस्थिती म्हणजे नेमकं काय हे योग्यरित्या पोचवण्याची गरज निर्माण झालेली आहे अफवांना स्वतः देखील बळी पडायचं नाही आहे आणि अफवा पसरवण्यासाठी हातभार लावायचं नाही जसं की आज एक पॉप्युलर अफवा अशी आहे की कुत्र्यांनाही जवळ घ्यायचं नाही आहे मास्क लावण्याचे प्रकार चालू आहेत तर तुम्ही तुमच्या ओळखीमध्ये कोणी असतील जे असे करत असतील तर त्यांना समजावून सांगा की हे सर्व चुकीचं आहे म्हणून ठीक आहे मूळ गोष्ट कोणती आहे आपण स्वतः काळजी घेणं घरातून बाहेर न पडणं आणि ही चेन ब्रेक करण्यासाठी स्वतःचा खारीचा वाटा का होईना देणं ठीक आहे मित्रांनो आता ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये पुन्हा परीक्षा पुढे जाईल किंवा नाही जाईल परिस्थिती काही असो तुम्ही अभ्यास करत राहा आत्मविश्वासाने लढत राहा दुसरे चर्चा करत असतील तर करू द्या इतरांपेक्षा एक मार्क जास्त कसा मिळेल ह्याच्यावरती तुम्ही लक्ष द्या आज देशामध्ये कर्फ्यू असताना देखील पुण्यामध्ये हे महापालिका कर्मचारी जे आहेत हे त्या त्या एरियामध्ये फवारणी करतच होते आणि स पोलीस कर्मचारी जे आहेत ते देखील संकट काही असो हा माणूस हा कायम जिद्दीनेच उभा असतो ठीक आहे तर तुम्हाला जेव्हा जेव्हा शक्य होईल ह्या सर्वांना तुम्ही थँक्यू म्हणा ठीक आहे मित्रांनो तर ही वेळ आहे आपण सर्वांनी जबाबदारीने वागण्याची दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आहोत 
तिसऱ्या टप्प्यामध्ये जायचं नाही आणि ह्या सर्वाची जबाबदारी आपण सर्वांनी घ्यायला हवी धन्यवाद मित्रांनो योग्य ती माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचवा धन्यवाद